हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर फाउंडली फिजिस्ट आई एम श्वेता इन दिस चैनल वे प्रिपेयर फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर वेरियस एग्जाम्स और फिजिक्स के लिए हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टॉपिक्स थे विच व थर्मिस्टर सोलर सेल और माइक्रो प्रोसेसर वगैरह ठीक है तो उन टॉपिक्स को जो है मैंने इस वीडियो में कवर किया है विद दिस जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लीट हो जाएगी ओके सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट मैकेनिक्स को ठीक है सो पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं थर्मिस्टर्स थर्मिस्टर्स क्या होते हैं इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर थर्मिस्टर नेम से ही है ना नेम को अगर हम स्प्लिट करें क्या है थर्मल रजिस्टर थर्मल मीन्स टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर सो इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर इट्स टर्मिनल रजिस्टेंस इज रिलेटेड टू इट्स बॉडी टेम्परेचर ठीक है अगर सेकेंड यहाँ पे भी जो मेन पॉइंट uh, है इट इज़ नॉट अ जंक्शन डायोड तो इसमें कोई पी एन जंक्शन वगैरह नहीं फॉर्म होगा ये कोई जंक्शन डायोड नहीं है उसके बाद है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन और अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट निकल और मैनगरीज ठीक है तो इन मटीरियल से जो है थर्मिस्टर uh, बनता है उसके बाद है द कंपाउंड यूज विल डिटर्मिन वेदर द डिवाइस हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कॉपिशन तो अब इनमें से कोई भी जो है कंपाउंड जब आप यूज़ करेंगे वही जो है डिटरमिन uh, करेगा कि जो यहाँ पे थर्मिस्टर फॉर्म हो रहा है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टर है या नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जो है आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अलॉन्ग विद दैट सेकेंड यहाँ पे है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट नेगेटिव का मतलब क्या होता है एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रजिस्टेंस क्या हो रही है डिक्रीज पॉजिटिव में टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज जो है नेगेटिव में क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज और थर्मिस्टर जो है वो दोनों टाइप के पॉसिबल हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट वाले भी एंड नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले भी सो नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर रजिस्टेंस के ऊपर जो है हमने वेरिएबल वाला साइन लगाया तो वेरिएबल रजिस्टेंस से जो है हम थर्मिस्टर को शो कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली इट इज़ वेरिंग अलॉन्ग विद टेम्परेचर ठीक है उसके बाद जो है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट थर्मिस्टर का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है एक तरफ जो है रेजिस्टेंस है दूसरी तरफ टेम्परेचर है इसमें आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रजिस्टेंस जो है इट इज डिक्रीजिंग तो यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस है 5000 थाउजेंड ओम्स और जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचोगे तो जो टेम रजिस्टेंस है वो हो जाएगी 100 ओम सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है हाउ मच इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर सो नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो थर्मिस्टर होते हैं वो होते हैं टू टर्मिनल डिवाइस आपने देखा यहाँ पे सब थर्मिस्टर के जो हैं यहाँ पे देखो टू टर्मिनल्स बने हुए हैं इस डायग्राम के टू बेनिफिट्स हैं फर्स्ट तो यू विल गेट टू नो कि थर्मिस्टर दिखते कैसे हैं सेकेंड है यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ थर्मिस्टर भी है ठीक है फर्स्ट जैसे बीड है सेकेंड ग्लास प्रॉब्स है थर्ड है आइसो कर्व इंटरचेंजेबल प्रॉब्स एंड बीड्स फोर्थ है डेस्क फिफ्थ है वॉशर्स सिक्स है रोड्स सेवन है स्पेशली माउंटेड बीड्स एट है वैक्यूम एंड गैस फिल्ड प्रोब्स नाइन्थ है स्पेशल प्रोब असम्बलीस तो इस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर आर पॉसिबल बट वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दे आर टू टर्मिनल डिवाइस ठीक है तो इस तरीके से अगर आपको कोई टाइप दे दी हो जैसे क्वेश्चन में आपको एम सी क्यू इस तरीके से आ जाए कि आपको जो है लिखा हो कि जो ग्लास प्रोब है ये कौन से डिवाइस के टाइप है ठीक है तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि थर्मिस्टर के टाइप है तो टाइप्स को भी जो है आप लोग एक बार ध्यान में रखना कि क्या है ही नेक्स्ट है सोलर सेल्स सोलर सेल्स को हम फोटो वोल्टिक सेल्स भी कहते हैं ठीक है और पीवी सेल भी है अगर पीवी सेल क्वेश्चन में आ जाए एम सी क्यू है ना कि वॉट इज़ पी सेल तो आपको पता होना चाहिए वो सोलर सेल को ही कहा जाता है पी सेल ठीक है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हमें पता ही है सोलर सेल का काम क्या होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना यूजिंग थ्रू फोल्ट फोटो वोल्टिक इफेक्ट जो है सो इट इज़ बेसिकली अ पी एन जंक्शन डायोड जैसे हम थर्मिस्टर में पढ़ा थर्मिस्टर डायोड नहीं था ठीक है बट जो सोलर सेल है इट इज़ अ पी एन जंक्शन डायोड फाइन ये ध्यान रखना आप लोग और ये कुछ ऐसा डायोड है नॉर्मल कन्वेंशनल जो पी एन जंक्शन डायोड है उससे ये कैसे अलग है बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि करंट वोल्टेज और रजिस्टेंस वो चेंज करते हैं जब उसको आप सनलाइट में जो है एक्सपोज करते हो फाइन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दैट इज़ 
जैसे अगर हम सिंगल सिलिकॉन सोलर सेल की बात करें जो सिंगल सिलिकॉन सोलर सेल है वो कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है अबाउट जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट सो ऑल दो इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ठीक है जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट बहुत कम है बट तभी जो है हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे सोलर पैनल्स जो सोलर पैनल्स हैं उसमें जो है वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ सोलर सेल्स आर देयर सो कम्बाइंड जो है फिर हमें हाई वोल्टेज मिल जाती है सो so, जो सोलर सेल हैं वो कुछ ऐसे पी एन जंक्शन डायोड्स हैं जिनमें हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाई जनरली जब हमने पढ़ा था अबाउट पी एन जंक्शन डायोड हमने क्या किया था एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई थी फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग इस तरीके से बट यहाँ पे जो पी एन जंक्शन डायोड है उसको कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है सिर्फ उसको सनलाइट को एक्सपोज किया गया सनलाइट जो है वी नो इट इज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी ठीक है जो वहाँ पे जो फोटोन्स आ रहे हैं दे विल बी अब्जॉर्ब बाय द एन टाइप एंड पी टाइप जो वहाँ पे सेमी कंडक्टर्स हैं ठीक है वो उनको अब्जॉर्ब करेंगे एंड वहाँ पे जो है करंट प्रोड्यूस होगा और जो करंट जो है दैट विल बी मेजर्ड सो दिस इज़ द ओनली थिंग ओवर हेयर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ पी एन जंक्शन को हमने सनलाइट को जो है एक्सपोज करना है और करंट जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सो वर्किंग देख लो क्या है इसकी वेन लाइट रीच इज़ द पी एन जंक्शन द लाइट फोटोन्स एंटर इन द जंक्शन ठीक है फोटोन्स क्या है पैकेट ऑफ एनर्जी उसके बाद यहाँ पर क्या है सप्लाईज सफिशेंट एनर्जी टू जंक्शन टू क्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अब यहाँ पर जो एन टाइप है ठीक है वहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे जो पी टाइप सेमी कंडक्टर है पी एन जंक्शन का वहाँ पर जो है होल्स क्रिएट होंगे एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड होल्स हैं दे विल मूव टूवर्ड द डिप्लेशन रीजन और वहाँ पे एक तरीके से जो है वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी बैरियर क्रिएट हो जाएगा विच विल फर्दर एग्जिबिट करेगा कि और ज़्यादा जो है मूव uh, ना कर पाएँ क्रॉस ना कर पाएँ बैरियर्स यहाँ पे जो वोल्टेज बैरियर सेट होता है उसको हम फोटो वोल्टेज कहते हैं ठीक है जैसे हमने जब हम कन्वेंशनल पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम कहते हैं ना पोटेंशियल बैरियर ठीक है तो सिमिलरली यहाँ पे उसको फोटो वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है तो जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए हैं और पी टाइप जो सेमी कंडक्टर है वहाँ पर जो होल्स इकट्ठा हुए हैं वट दे विल डू कि फर्दर जो है कॉम्बिनेशन ना हो और वो मूव ना करें सो जो यहाँ पे जो रिवर्स बायस है जो रिवर्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं बेसिकली उनके कारण जो है करंट फ्लो करता है दैट्स वाइट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट तभी हमें सिर्फ 0.5 टू 0.6 वोल्टेज ही मिल पाती है बट थिंक क्या है यहाँ पे दैट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कोई ठीक है इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है पोल्यूशन uh, नहीं है कुछ नहीं है तो इसलिए uh, इस वोल्टेज को हम कंसिडर करते हैं और जो है सोलर पैनल की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर देयर सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलर सेल्स जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग सोलर सेल्स आर सिलिकॉन यूज़ करते हैं सिलीनियम एंड गैलियम एरसोनाइड ठीक है तो इन तीनों को यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स बनाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स ठीक है तो कंप्यूटर के बारे में तो मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को देख लेते हैं एक बारी सो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता है क्या है हमें पता है कि कंप्यूटर में क्या होता है सी पी यू इज़ देयर ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ देयर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर अगर आप यहाँ पर ब्लॉक डाइग्राम देखो एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि कोई भी हो सकता है की है माउस है सो मैनी अदर डिवाइस आर देयर उसके बाद जो इनपुट डिवाइस जो है वो क्या करता है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके सब पार्ट्स क्या हैं यहाँ पे ए एल यू विच इज़ अर्दमेटिक लॉजिकल यूनिट्स कंट्रोल यूनिट है रजिस्टर्स है और मेमोरी यूनिट है ठीक है उसके बाद जो भी हमें इनपुट मिली माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है उस सब पे प्रोसेस करता है कि अगर वो कोई जो ऐसी इंस्ट्रक्शन हमें मिली है कि कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो यहाँ पे वो क्या करेगा ए एल यू का मेक यूज़ करेगा दैट इज़ अर्दमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन अगर उस पर अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करेगा ठीक है कंट्रोल यूनिट है कुछ ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह रजिस्टर्स हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती हैं तो उन सबको यूज़ करके जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड फाइनली जो है वो आउटपुट डिवाइस को उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देगा सो आउटपुट डिवाइस इज़ बेसिकली स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर जहाँ पे जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होके मिल जाएगी ठीक है वेरी बेसिक टॉपिक हम सब ने मतलब कंप्यूटर्स के बारे में तो अब वेरी लोअर क्लासेस पढ़ा हुआ है कि क्या है ठीक है तो वही सब है यहाँ पर सो so, अगर थ्योरी देखो तो क्या है सी जो है फंक्शन क्या होता है
बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी ठीक है उसके बाद जो है वर्ल्ड लेंथ जो होती है ये थोड़ा आप देख लेना वर्ल्ड लेंथ मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसर है एट वन टाइम कितनी बिट्स को प्रोसेस कर सकता है उसको वर्ल्ड लेंथ कह देते हैं तो वर्ल्ड लेंथ जो है माइक्रो प्रोसेसर की कौन कौन सी है यहाँ पे एट बिट सिक्सटीन बिट थर्टी टू बिट एंड 64 फोर बिट तक ठीक है 128 ट्वेंटी एट बिट माइक्रो प्रोसेसर अभी नहीं बना है तो अप टू सिक्सटी फोर बिट जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है मीन्स एट अ टाइम जो है वो सिक्सटी फोर बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को एट अ सिंगल टाइम प्रोसेस कर सकता है ओके सो विद दिस योर इलेक्ट्रॉनिक्स इज कम्प्लीटेड उसके बाद हम न्यू यूनिट शुरू करेंगे ठीक है आई जस्ट सजेस्ट कि जो भी मैं न्यू यूनिट करवा रही हूँ आप उसको ज़रूर साथ में फॉलो करो आप कहीं पर भी सलेबस को स्टडी कर रहे हो ठीक है किसी भी यूनिट पर अगर आप हो बट जो मैं न्यू यूनिट करवा रही हूँ उसको ज़रूर पढ़ो बिकॉज जो भी आप उसी टाइम आपको डाउट्स आप उसको पूछ सकते हो उसी टाइम वो क्लैरिफाई हो सकते हैं बाद में अगर आप जो है कॉमेंट डालते हो समाइम ये होता है कि टाइम नहीं मिलता उनके लिए बिकॉज मेरा मेन फोकस होता है जो न्यू यूनिट जिस पे मैं काम कर रही हूँ ठीक है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान होता है तो आप कहीं पे भी जो है कोई भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आप जो भी मैं न्यू यूनिट की वीडियो डाल रही हूँ उसको ज़रूर आप साथ साथ में ही देखो और वहीं पर अपने डाउट पूछो ठीक है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ठीक है जो भी आपके व्यूज़ हैं उनको आप कमेंट कीजिए एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू एवरी